Baba katika jina la Yesu jina lako litukuzwe Asante kwa ajili ya asubuhi na alfajiri ya kipekee Uimidiwe kwa sababu ni Mungu unayetupenda unayetuwazia mawazo ya amani katika ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako Asante kwa sababu unaishi na miliki na kutawala jina lako litukuzwe mfalme Asante kwa ajili ya zawadi ya uhai na neema yako ya kimbingu umetuamsha wenye nguvu na afya umekomesha mauti ndani yetu umeshinda giza na laana umetufunika na uwepo wako wa kimbingu e bwana ni rehema yako kuwa kama tulivyo saa imefika asubuhi ya leo tena tunapojiweka wakfu mbele za uso wako na ututakase kwa damu yako ya thamani inayo mema hiyo damu ikanene mema kinyume cha mabaya yote baba tunaendelea kufika karibu na mwisho wa mwaka huu tunakushukuru kwa ajili ya baraka ya christmas na mwaka mpya nasi tunasimama kwenye madhabahu hii kinyume kabisa na kila uharibifu na manguvu ya giza na laana za kila namna kila taarifa mbaya roho za ajali balaa mikosi na kisirani magonjwa na mauti na misiba tunaikataa kwa damu ya Yesu tunaziombea familia zetu tunazifunika kwa damu ya Yesu watu wote wanaosafiri mataifa yote duniani baba tunawafunika kwa damu ya thamani na wale waisikia sauti hii e bwana wanaosafiri kwa ajili ya Christmas na mwaka mpya na mahali mahali na safari za kikazi mahali popote wanapokwenda duniani kote baba tunasimama kinyume na ajali za kila namna na maroho ya mauti ndani yao kwa damu ya Yesu Kristo inayo mema bwana ulifunike kanisa lako na nguvu ya damu yako ya thamani Nina waombe hata wagonjwa hawa walioko mahospitalini waliolala katika vitanda vyao walioko majumbani walioko ndani na nje nchi wale wanaoisikia sauti hii baba umelituma neno lako kwa kinywa cha nabii Jeremia ukisema nami nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako zote kama ulivyosema kwa kinywa cha nabii Jeremia mlango wa 30 mstari wa 17 baba ninaachilia damu ya Yesu ikapenye kwenye mifupa na nyama na mishipa na chembe za damu kila magonjo ambayo watu hawa wanaumwa na kuugua iwe ni kansa iwe ni HIV yawe ni magonjo ya uvimbe iwe ni operation yawe ni magonjo ya mifupa na mishipa yawe magonjo yote yenye majina baba kila ugonjwa wenye jina ninaachilia jina la Yesu likapenye ndani yao ninawanyunyizia damu ya Yesu Kristo hiyo damu ya Yesu ikapite katika maisha ya watoto wako damu ya Yesu iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe na ipite katika yenu rudishiwa afya kwa jina la Yesu pokea afya kwa damu ya 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 Yesu roho la mauti na kushindwa roho la kupoza toka achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliyehai baba tunawafunika watoto wako na roho ya uzima asubuhi ya leo uonekane katika maisha yetu yote useme na mioyo yetu e bwana na useme na kanisa lako asubuhi ya leo hiyo damu yako ya thamani kitunene ya mema na tuone uwepo na nguvu yako katika ibada hii utubariki sasa na daima kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen inua mkono wako mpigie bwana makofi ya shangwe haleluya naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu Ninawashukuru sana ndugu zetu wa praise team. Mungu awabariki sana. Asubuhi ya leo ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya asubuhi ibada ya morning glory. Haleluya. Haleluya hebu tusalimiane. Haleluya. Bwana asifiwe. Tumpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Ninawakaribisha tena katika siku hii ya kipekee na ya neema kubwa katika maisha yetu. Uh, kwanza kabisa ninaomba kutangaza kwa niaba ya msaidizi wa skofu wa diocese yetu ya Mashariki na Pwani mchungaji uh, Chede Luisa na kwa niaba ya mchungaji ambaye ni mkuu wa idara ya theolojia misioni na uinjilisti mchungaji Bonfast Combo juu ya siku ya tarumbeta za Christmas tarehe 22 siku ya Jumamosi kuanzia saa moja kamili mpaka saa tatu siku hapa katika ushirika wa kijitonyama tutakuwa na ibada maalum ya baraka sana ya kusifu na kuabudu kwa njia ya tarumbeta 
na tarumbeta zote za diocese na waimbaji wote wa diocese watakuwa hapa zaidi ya tarumbeta mia mbili hivi. Kwa hivyo natumia fursa hii kuwaalika sana katika usiku huo. Ndio sherehe za Christmas. Na ninakuomba andalia familia yako vizuri upende kushiriki pamoja nasi katika usiku huo. Ni usiku wa tarumbeta saa tatu, saa moja, uh, saa moja jioni mpaka saa tatu usiku au saa moja usiku mpaka saa tatu usiku tafadhali ninawakaribisha sana kufika saa tatu usiku tarehe 22 Jumamosi saa moja mpaka saa tatu usiku naomba upange vizuri kwenye ratiba yako na ninakualika kwa niaba ya mheshimiwa msaidizi wa skofu ninawakaribisha sana katika huduma hiyo ya kipekee tumsifu Yesu Kristo Kristo Namshukuru Mungu tena kwa ajili ya asubuhi ya leo kwa ajili ya mtumishi wa Bwana ndugu yetu Mwalimu Emmanuel Shemdoe ambaye tumekuwa naye hapa na kwa kweli amefanyika kuwa baraka sana na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya huduma takatifu ambayo Mungu ameiweka ndani yake wangapi wamebarikiwa na utumishi wake oh tungempigia tena Bwana makofi mengi ya shangwe haleluya basi nitumie fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa kumleta mtumishi wa Bwana kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Nisikie tena shangwe na vigelegele. Haleluya. Mungu akubariki sana. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi fungua na mimi kitabu kile cha Waefeso. Sura ya pili mstari ule wa 19 mpaka mstari wa 22 wa Efeso Sura ya pili mstari wa 19 mpaka mstari wa 22 na maneno ya Mungu yanasema hivi Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu wa nyumbani mwake Mungu mejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Na asubuhi ya leo tunaanza kichwa kidogo kuangalia misingi ya kina Daniel. Kwa hivyo tusome kitabu cha Daniel sura ile ya kwanza taruka mistali kadhaa lakini ukipata nafasi baadaye basi unaweza ukasoma hiyo sura yote uweze kuona kile ambacho Mungu anataka uone Daniel sura ya kwanza nitasoma msali wa saba na wanane alafu nitaluka nitasoma msali wa tisa mpaka msali ule wa saba na maneno ya Mungu yanasema hivi mkuu wa matawashi akawapa majina alimuita Daniel Belteshazzar na Hanania akamuita Shadrach na Meshaeli akamuita Meshach na Azaria akamuita Abelnego lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajis kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajis msali ule wa tisa basi Mungu alimjalia Daniel kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi mkuu wa matowashi akamwambia Daniel 
mimi na muogopa bwana wangu mfalme aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu kwa nini asizione nyuso kwa nini asizione azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu basi kwa kufanya hivyo mtahatirisha kichwa changu mbele ya mfalme ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Daniel na Hanania na Mishaeli na Azaria tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku kumi na watupe mtama tule na maji tunywe kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme ukatutendee sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona basi akawasikiliza katika jambo hilo akawajaribu siku kumi hata mwisho wa zile siku kumi, zile siku kumi nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme narudia tena hata mwisho wa zile siku kumi nyuso zao zilikuwa nzuri na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe akawapa mtama tu basi kwa habari za hao vijana wanne Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima basi kwa habari za hao vijana wanne Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima Daniel naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto Daniel naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto na tuombe Mungu tunakushukuru Tukufananishe na nini Bwana Asante kwa ajili ya ukarimu na neema kubwa ulioifanya kwetu Asante e Bwana katika mwisho wa mwaka huu unatupa ufunuo huu mzuri mahali ambapo tunajenga yale ambayo umetupa kuyafanya katika mwaka ujao na miaka mingine inayokuja mbele yetu baba tunakushukuru asante kwa ajili ya uaminifu wako na pendo lako kwetu tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo katika roho mtakatifu unalifunua kwetu tena siku ya leo na asubuhi njema kabisa siku mpya mungu ni naomba kwa ajili ya kila ambaye anasikiliza sauti hii kwenye radio na kutazama kwa njia ya YouTube lakini kwa ajili ya kila ambaye atakuja kurudia baadaye lakini kwa ajili ya kila ambaye yuko kwenye ibada hii na madhabahu hii ya asubuhi ya leo Mungu ninaomba hekima ufunuo maarifa na neema itokayo kwako baba ninakushukuru kipekee sana kwa ajili ya siku ya jana asante kwa ajili ya kuwafungua watoto wako kutoka kwenye vifungo vilivyowafunga kwa ajili ya misingi mibaya inayowafuatilia. Ninakushukuru Mungu wa rehema kwa sababu kama sio wewe, ni nani angejua ya kwamba wako watu bado wamekaa kwenye vifungo pamoja na maombi mengi ambayo wanaomba, lakini bado misingi imewashikilia. Mungu ninakusihi siku ya leo e Bwana, usituache kama jinsi tulivyo. Tembea nasi e Mungu katika ufunuo huu. Tufunulie maandiko yako e Bwana tupate kuelewa na maarifa. Tupeneema e Mungu wa rehema tusibaki katika ujinga na upumbavu bali tuwe na hekima na maarifa yatokayo kwako. Asante kwa sababu sasa unaruhusu Roho Mtakatifu wako ili aweze kuatamia maneno haya na kuachilia ufunuo mwepesi mifano rahisi na nguvu mpya asubuhi ya leo ili tunapojifunza Bwana tupate kitu kipya kutoka kwako. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini hivi na wote tuseme amen alafu tumpigie Yesu makofi mengi na vigelegele na shangwe kwa Bwana sijui kama kuna wanawake ambao wanaweza kupiga vigelegele asubuhi ya leo hapa a a ngoja usipige ki asubuhi asubuhi wewe tayari ulishavuka asubuhi wewe tayari kwako 
ni new year kwa sababu ya ile neema uliyovuka nayo siku 40 zilizopita kwa hiyo mshangilie bwana kama mtu mpya ambaye ameshauona mwaka mpya hebu piga kelele za shango kwa bwana eh hiyo ndio inapendeza kwa bwana haleluya haleluya wapendwa bwana asifiwe sana tunamshukuru mungu kwa ajili ya kile ambacho anakiachilia kwetu katika wiki hii na yale ambayo ameyafanya kwetu wale walio kuepo jana waliona kwamba kumbe tuna kazi ya kufanya kwenye maombi na usifikiri kwamba umemaliza lakini kila kitu shuka na umwambie Mungu ninatamani kujifunza jambo jipya kila siku Bwana Yesu asifiwe sana tunalo somo letu ambalo tumeendelea nalo na kuanza nalo tangu Jumatatu tukiwa tunaangalia kwa habari ya misingi na tulisoma ile zaburi ya moja msali wa tatu maneno ya Mungu yanapozungumza kwamba kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini na tuna kichwa kikubwa kinachosema tengeneza misingi ya kiroho tengeneza misingi ya kiroho na nikakwambia lile neno kwenye mabano linalosema set your spiritual standards set your spiritual standard linamaanisha kuwa na misimamo yako kuwa na mahali ambapo unasimamia kwenye maisha yako na pengine ni seme hakuna jambo ambalo halina misingi kwenye maisha hakuna jambo ambalo halina misingi kwenye maisha na ukitaka kuweza kitu chochote kwenye maisha yako ukitaka kuweza jambo lolote kwenye maisha yako kuwa na misingi. Na kwenye somo hili tunaangalia misingi kama misimamo. Kuwa na misimamo. Lakini unapoona tunasoma maneno haya ya Mungu, tunajua ya kwamba iko misimamo mingi sana ambayo watu wanayo. Kwenye kila jambo watu wana misimamo. Lakini ninaposema ukitaka kuweza kitu chochote kwenye maisha, hakikisha unakuwa na misingi au misimamo linamaanisha misingi ya kiroho sio kila msingi sio kila msimamo unaweza ukakupeleka kwenye amani yako sawa sawa na kile ambacho tumekizungumza kwa habari ya from past to peace yana jioni tuliangalia hilo eneo na pointi yangu ya msingi asubuhi ya leo tunapocheki kwa kina Daniel na kabla hatujafika hapo najaribu kukuwekea kwenye moyo wako unakwenda kuanzisha biashara unakwenda kuanza kazi nzuri unakwenda kufuga mwaka ujao kuna amani unaitafuta baada ya kuondoka kwenye zamani zile za ujinga au zamani zile za kushindwa na kufeli hakikisha mtu wa Mungu unielewe usije ukafanya jambo lolote kama hauna msingi wa kiroho unaosimamia usije ukafanya jambo lolote kama hauna msingi unaoenda kusimamia tunajua baada ya maombi haya ya siku 40 kuna watu ambao mwakani wanaenda kuanza kazi mpya. Kuna watu wamefunguliwa, wameitwa kwenye ajira mpya mwakani. Wengine wamepata promotion, wameanza kazi mpya, wanaenda kuingia kwenye ofisi mpya. Wengine wataenda kuanza shule mwakani kwa sababu ya ile uh, ile, ile nguvu iliyowekewa ndani yako kwenye maneno ya kinabii kwamba you are barrier breaker, uh, you are going uh, you are uh, you are living your past for the peace unaondoka kwenye zamani yako kwenda kwenye amani yako kwa hiyo kuna vitu vipya vitaanza mwakani lakini ninakusemesha asubuhi ya leo unielewe unayenisikiliza na unayenitazama hata kama unaenda kuanza kitu kikubwa kiasi gani safari yako ya mafanikio ni muhimu kuijenga kwenye misingi na ni misingi ya kiroho sio kama mnanielewa hapa ninachokisema bwana yesu asifiwe sana Ninajua na ngoja nikueleze taratibu kabisa hapa. Utaenda kwenye ofisi mpya, utaenda kwenye challenge mpya kabla hujaanza jambo lolote. Shughulika na misingi. Shughulika na foundation za wale ambao unawakuta. Utaenda kwenye ofisi, utaambiwa okay, huyu ni manager mpya, huyu ni new director siku moja hapa mtumishi uh, mchungaji alitufundisha hapa na akasema ninaona ma directors ma CEOs 
kuna masios na madirector ambao unakwenda kuanzisha kampuni mpya well and good tengeneza misingi mpya mipya ya kiroho lakini kuna watu ambao wataenda kukaimu ofisi na wengine wataenda kuchukua ofisi wataenda kukaa mahali papya kumbuka kuna mtu aliyetoka pale kumbuka yule aliyekuepo pale kuna misingi ambayo alikuwa ameisimamia kuna misimamo aliyokuwa nayo na we unaenda pale hauendi kufanya jambo la masihala unaenda kufanya kitu ambacho unataka Mungu wako atukuzwe unataka kitu cha Mungu kionekane kumbuka kushughulika na misingi kwanza Bwana Yesu asifiwe Roma mtakatifu ananikumbusha dada mmoja ambaye alikuwa ameokoka na alikuwa amempenda Mungu na baada ya maombi ya muda mrefu Mungu akampa nafasi kwenye ofisi ile ofisi ambayo wameshapita madirector kadhaa na kwenye ile ofisi watu wengi waliapply ile nafasi watu wa nje na watu wa ndani lakini alipokwenda kukaa kwenye ile ofisi wale watu wa ndani ambao ni, ni watu waliokuwepo kwenye ile ofisi kabla ya yeye amekwenda kukalia ile ofisi wa mama wazee na watu ambao walikuwepo muda mrefu kwenye ile ofisi wakamwambia we dada umekalia hii ofisi angalia hapo ulipokalia uwe makini dada akasema ah mimi hawezi kunibabaisha bwana nimekuja na Yesu wangu hapo akaja mama mwingine siku ya kwanza kabisa amekalia ile ofisi asubuhi mama akamwambia mwanangu sio kwamba hiyo nafasi sisi hatuitaki hiyo nafasi tunaitaka mwanangu lakini wengine hatukuwa apply kwa sababu tunajua hiyo nafasi ilivyo. Tunafahamu. Dada akazungumza inawezekana kwa lugha ya leo au kwa lugha ya, ya wewe ambaye umetamkiwa maneno ya kina Bii mengi. Ungeandika kwenye ile ofisi I am a barrier breaker. I am a barrier breaker. Ungewaambia wale watu kwa jeuri zote kwamba I am a barrier breaker. Ungesema mimi niko vizuri. Hawaniambii kitu chochote. Na yule dada alizungumza kwa confidence kabisa. Lakini wale ma, wa mama wengine, kuna wengine walikuwa wanamueleza hivyo kwa hila, lakini wengine walikuwa wanamueleza kwa mazuri, kwamba kaa sawa sawa. Kuna madirector wamepita hapo wamekufa. Kuna madirector wamepita hapo wamefanyiwa mambo mabaya, kaa sawa sawa. Kumbuka huyu dada anaelezwa ni siku ya kwanza kabisa ameingia kwenye ofisi. Akazungumza jinsi alivyozungumza na watu wakaondoka, kazi zikaendelea ilipofika mchana kadri muda unavyozidi kwenda yule dada miguu inazidi kuvimba imefika saa sita mchana amevua viatu aweka pembeni ya vimwenei tena viatu vya kamba imefika jioni anatoka ofisini miguu imevimba hali yake ni mbaya kweli kweli akaondoka pale kesho hakurudi ofisini Wanaambiwa bosi mpya aliyeingia jana amelazwa hospitalini hali yake ni mbaya. Unisikilize. Huyu dada alikuwa ni barrier breaker. Alienda na neno la kinabii lakini hakushughulika na misingi ya waliomtangulia. Misingi ya waliomtangulia kulikuwa kuna wachawi waliopita kwenye ile ofisi. Kulikuwa kuna maroho ambayo yameishikilia ile nafasi yameshika kile kiti. Kulikuwa kuna misingi ambayo tayari ilishatengeneza confidence nyingine ujasiri mwingine. Unisikilize mtu wa Mungu. Hata kama una imani, imani yoyote imejengwa kwenye misingi. Unaelewa ninachosema asubuhi ya leo? Imani yoyote imejengwa kwenye misingi. Kilichowaangusha wale watu waliokuwa na Yesu baharini. Wakati dhoruba na mawimbi na upepo umepiga kile chombo kilichowaangusha sio imani lakini mahali walipoiweka imani yao imani yao waliiweka kwenye utaalamu kwamba vikitokea vitu kama hivi hatupamani na upepo tunapamana na maji kwa hiyo walikuwa wanapigana na maji wanamwaga maji wanamwaga maji wakaondoka hata wanakwenda kumuamsha Yesu hawakuwa wanaenda kumuamsha Yesu kama mwana wa Mungu aliye hai walikuwa wanamuamsha Yesu kama bwana mkubwa bwana mkubwa tunaangamia mbona umelala imani yao kwenda kumuamsha Yesu haikuwa kwamba wanamuamini Yesu anaweza kutuliza dhoruba ilikuwa ni kwamba mbona tunashughulika huyu mtu hajui misimamo tulionayo 
dhoruba na upepo na maji yakiingia kwenye chombo misimamo tulionayo tunachukua maji tunayemwaga nje mpaka dhoruba ikiisha hatutaangamia wanamuamsha Yesu Yesu anaamka Ah, kutoka mahali alipolala unisikilize kilichonifanya nikasema kwamba hata imani imejengwa kwenye misingi na kilichonifanya nikatoa mfano huu ni yale maneno ambayo Yesu aliwaambia sun wamemwamsha walipomwamsha tu Yesu akawaambia imani yenu mmeiweka wapi mmeweka wapi imani yenu kama mnanielewa watu wa Mungu unaweza ukawa umebeba hilo neno la kinabii lakini msimamo yako confidence yako iko wapi? Kosa la hao watu halikuwa imani lakini misingi waliojengea imani yao. Kitaalamu kweli maji yakiingia hamtakiwi kuanza kuendelea na, na safari. Kitaalamu tumwage maji nje ili kupunguza mzigo. Lakini alikuwepo mtaalamu wa wataalamu Yesu kwenye boti walipaswa wajue kwamba tunaye Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Imani yao pale ambapo waliweka ndio kosa lililopo. Na ndio maana tumesoma kwenye kitabu cha Waefeso, tume Paulo anatufundisha kwa habari ya kwamba sisi sasa sio wageni, sisi sasa sio watu wa kutembea tu na maneno ya kinabii, lakini sisi tunayo imani na imani yetu imejengwa kwenye misingi ya mitume na manabii. Misingi ya mitume na manabii maana yake ni nini? Mitume na manabii sio mitume na manabii unaowaona, mitume na manabii ambao unawafahamu na kuwatazama. Wanazungumza mitume na manabii kama vehicles, walio walio kuwa kama vyombo vilivyotumika kwa ajili ya kulijenga kanisa Bwana Yesu asifiwe sio mitume na manabii ambao wapo kwa ajili ya wengine watembee kwa miguu wao watembee kwa magari mazuri wengine watembee kwa miguu kuwahi madaladala tukawachangie sadaka wabebe sadaka halafu wao watembee na ulinzi wa kutosha wakati sisi tunachapa mwendo na kesho tena tunarudi maisha ni yale yale no anazungumza habari ya mitume ambao walijisacrifice waliacha maisha yao walipigana vita kuhakikisha kwamba mimi na wewe leo tunasimama kwenye wakovu na kanisa linakuepo maana yake ni nini ile imani waliokuwa nayo ile imani waliokuwa nayo confidence waliokuwa nayo nguvu waliokuwa nayo ilikuwa ni kwamba pamoja na kwamba tutakosa vyote lakini tunajua Yesu yupo kwa ajili yetu kazi tunayoifanya si bure tumeweka confidence yetu kwa Yesu Bwana Yesu asifiwe nilishawaambia tangu mwanzoni sina ugomvi na mitume na manabii mimi nasema watumishi waendelee kuwepo duniani wengi tumakanisa ya wepo mengi ka, yani kama kama hizi maduka ya Tigo Pesa na Mpesa yaendelee tu kuwepo mengi tatizo langu ni Mkristo kwa sababu biashara isipokuwa na mteja inakufa kwa hiyo mimi nazungumza na wateja sizungumzi na wenye biashara umenielewa mteja bwana asifiwe nicho ninachokizungumza where is your confidence Imani yako umeiweka wapi? Sio tu kuwa na imani. Imani ni vehicle. Imani ni chombo. Uko hapa leo kwa sababu unaamini nikienda kuomba Mungu atanipa. Lakini je, baada ya kutoka hapa unaamini ulichokuja kuomba? Au unataka uwe umeshika kitu ndio useme ninaamini kwa sababu niko na hiki. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Ninaanza asubuhi hii tutamalizia pale jioni na unajua kwamba tuna maombi ambayo yanaendelea kila siku jioni kama tulivyofanya jana. Ninaanza asubuhi ya leo kuwatazama hao watu muhimu sana kwenye Biblia. Unazijua habari za kina Daniel. Unafahamu hao watu walibadilishiwa majina. Unafahamu walibadilishiwa mwelekeo kwenye maisha yao. Walikuwa wana confidence yao. Walikuwa wana namna ambayo wenyewe walijichiuni kwa lugha ya leo kama wameingia 2019 waliingia 2019 wakiwa tayari wanacho kitu walichokisimamia kwenye maisha yao confidence yao walikuwa nayo kuna kitu hapa najaribu kukiweka nani yako misingi ya kina Daniel kumbuka nimesema misingi kama misimamo misimamo ya kina Daniel hawakuishia kuwa na imani peke yake hawakuishia kuwa na tumaini peke yake walizungumza wali kwa habari ya misimamo walionayo nilikueleza mtu wa Mungu jana nikasema tunapozungumza kuhusu misimamo 
jambo la msingi la kwanza kabisa la kuchunga kwenye moyo wako cha kwanza kabisa cha kuchunga angalia kwanza huo msimamo ulionao ni msimamo wapi unasimamia kwenye nini angalia hicho unachokisimamia kina uwezo kiasi gani wa kubeba kile ambacho unakibeba moja nirudi hapa kirahisi kabisa ili upate kunielewa if you are a barrier breaker kama una safari ya kutoka past to peace kabla hujaianza safari wewe msimamo uliosimamia unaibeba nyumba ulioibeba kwa kiasi gani wapendwa kuwa barrier breaker sio kitu chepesi sio gorofa moja sio nyumba ya vyumba viwili nyumba ya kawaida ya chini inayokuja kufunikwa na, na bati kuwa barrier breaker kuna kitu kikubwa sana kinafanyika kuanzia kule kwenye familia yako kuanzia kule ulikozaliwa Mungu anajaribu kukurudisha kwenye uumbaji Mungu anajaribu kukurudisha kwenye yale aliyoyaweka ndani ya moyo wako misimamo tuliyopewa maneno ya kinabii tuliyopewa kwa ajili ya mwaka ujao yanaturudisha kwenye uumbaji kwenye asili ya uumbaji Mungu alimwamini mwanadamu baada ya kumwamini mwanadamu alimpa kila kitu kwa hiyo ndani yake kuna nguvu na mimi nimewahi kufundisha ili somo mahali fulani nikasema kuna nguvu sita ambazo mtu anazo ndani yake najaribu kuzungumza qualities najaribu kuzungumza sifa za barrier breaker kuna nguvu sita ndani ya mtu ambazo zinapatikana kwenye kile kitabu cha mwanzo moja nane kuna nguvu ya kumiliki na kutawala kuna nguvu ya kutiisha kwa muru kuna nguvu ya kuzaa kuna nguvu ya kuongezeka pale nani kuna nguvu ya kuongezeka pale nani ziko nguvu sita hizi nimezitaja nne lakini kuna nguvu nyingine pale ambayo Mungu aliweka kuna nguvu ambayo inakupa uwezo wa kuongeza vitu mahali ambapo upo mahali ambapo upo hata kama kulikuwa hakuna kitu upo uwezo ndani yako wa kuweka vitu vipya lakini pia upo uwezo wako uwezo ndani yako wa ku increase the power to increase nguvu ya kuongezeka hiyo ni nguvu ya sita zile nguvu zilizoko ndani yako ndio zinakupa sifa ya kusimama kama barrier breaker lakini unisikilize hizi nguvu hazitakuwa na maana kama haujarudi kwenye msingi kumbuka jambo hili nafundisha kitu cha maana unisikilize kwa makini sana ninajua umesoma biblia kitabu cha mwanzo kwenye uumbaji nazungumza kuhusu msingi wa uumbaji inazungumza kuhusu kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako kabla leo hujatamkiwa kama barrier breaker kabla leo hujatamkiwa kuwa mwenye safari ya kutoka kwenye zamani kwenda amani kumbuka mahali ambako Mungu amekutoa kwenye uumbaji kabla ya hizo nguvu Mungu alitengeneza msingi unisikilize Mungu alipokuwa anaumba mbingu na nchi masomo ya kwanza kabisa hapa ambayo mchungaji alifundisha wakati ule tunazungumzia habari ya let there be light. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya vilindi vya uso wa maji. Uumbaji wa kwanza ulikuwa ni uumbaji wa vitu. Kwenye zile siku tano za mwanzo Mungu aliumba vitu, lakini msingi wa kuumbwa kwa vitu hakuumba nje ya uwepo wa Roho Mtakatifu alikuweporoa bwana biblia inaposema hapo mwanzo mungu aliumba mbingu na nchi nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji biblia inasema kwamba roho wa mungu akatulia juu ya vilindi vya maji kwa hiyo mungu aliposema let there be light na iwe ikawa na iwe ikawa kila alichokuwa nakitamka kwenye uwepo wa roho mtakatifu kilifanikiwa kwa sababu ya msingi wa uumbaji wa uwepo wa roho mtakatifu that is number one umbaji wa vitu kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu. Namba tu wakati Mungu anamuumba mtu, alibadilisha statement. Hakusema na awe mwanamke, hakusema na awe mwanaume, alisema na tufanye mtu kwa sura yetu. Hivi tukisema na tufanye ni wingi au ni umoja? Na nelewani tukisema hapa. Tukisema na tufanye mtu ni wingi au ni umoja? Ni wingi, si ndio? Angalia 
Nazungumza tofauti ya umbaji na ninakuja kwako wewe ambaye unaitwa barrier breaker. Nakuja kwako wewe ambaye mwakani unasimama kama barrier breaker. Lazima ujielewe msingi ulionao. Unisikilize? Alipoumba vitu vingine, aliumba katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Lakini alipokuja kukuumba wewe, alibadilisha statement. Haikutosha tu kukuumba katika uwepo wa Roho Mtakatifu, lakini alikuumba wewe kwa sura na mfano wake, lakini ndani yako kwa sura na mfano wa Roho Mtakatifu pia. Kwa hiyo ndani yako hakuna sura tu ya Mungu peke yake, lakini kuna uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Kumbuka alipoumba vitu vikawa ni kwa sababu Roho Mtakatifu alikuepo na wewe ulipoumbwa kwa wewe ulipoumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na Roho Mtakatifu akakaa ndani yako maana yake nani yako kuna uwezo wa uumbaji kuna uwezo wa ku break every barrier unaposimama mahali popote ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyomfanikisha Mungu kuumba vitu alivyoviumba katika sura na mfano wake ile nguvu iliyokuepo unatembea nayo kwenye maisha yako mtu wa Mungu lakini unisikilize tatizo linalotusumbua ni imani na wapi tumesimamia wapi tumesimamia hawa jamaa walikataa kuharibu nguvu iliyokuwa ndani yao chakula kilikuwa kinaharibu nguvu ndani yao nitaeleza jioni vizuri kuhusu chakula wakati wanataka kuwabomoa hawa watu nguvu ndani yao walishirika na majina wakabadilisha na majina yao wakati wanadaa kuwabomoa hao watu nguvu iliyoko ndani yao walileta chakula na unakumbuka kwenye bustani ya Eden kilichotukosti ilikuwa ni chakula kwa hiyo ndani yako kuna uumbaji kuna sura ya Mungu ndani yako lakini kuna uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yako ambao ukiingia mahali popote sio kwamba utaenda kufungua lakini unachotaka kufungua kinatakiwa kifunguke chenyewe Jamaa makofi kama unanielewa mtu wa Mungu kuna jambo ambalo linaliingiza ndani ya moyo wako muda wetu umesonga asubuhi ya leo lakini ninachokizungumza hapa ni confidence msingi kama msimamo misingi kama misimamo hawa jamaa pamoja na kwamba walijijua wanaye Mungu anayemtumikia kama ambavyo wewe unajijua unaye Mungu unayemtumikia lakini ndani yao walikuwa wana misimamo misimamo ya kiroho nachokisema ni nini hapa watu wa Mungu nachokiweka ndani ya moyo wako unaenda ofisini asubuhi ya leo kesho ni tarehe nyingine mwaka utakuja kuanza 2019 lakini kumbuka yule ambaye atasimama na kuvunja ni yule ambaye ndani yake amebeba msingi na msimamo wa kiroho sitamtenda Mungu dhambi sitasimama vibaya sitaondoka kwenye misingi yangu ndani yako kuna msingi wa Roho Mtakatifu moja ya jambo ambalo ninaliachilia ndani ya moyo wako leo ndani ya moyo wako asubuhi ya leo moja ya jambo kubwa unahitaji kuondoka nalo hapa tafuta ushirika na Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako tayari simama kwa miguu yako simama 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 kuna kitu hapa kinakuja jioni kuna kitu kinakuja baadaye hapa cha kukusaidia sana kutoka mahali ulipo foundation misingi foundation misingi nataka twende mbele za Mungu kwa moyo wa toba tuna vitu vikubwa sana ndani yetu tuna uwezo mkubwa sana ndani yetu tuna nguvu kubwa sana ndani yetu lakini tatizo misimamo tulionayo Mungu anahitaji tu msimamo peke yake anahitaji tu msimamo peke yake akiuona msimamo ulioko ndani yako anautumia ule msimamo kwa ajili ya kukufanikisha kwenye kile ambacho unatakiwa kufanikiwa kwacho dakika zimesonga lakini najua kuna watu walibadilisha misimamo yao hapo kuna watu ambao kuna jambo ulikuwa unataka kulifanya ukabadilishiwa msimamo njiani hebu kimbia hapa mbele kwa haraka tuombe kwa dakika hizi mbili hebu kimbia haraka haraka hapa mbele kimbia dakika zimesonga na wakati unakuja njo kwa imani ndani ya Mungu wetu aliye hai kama uliwahi kubadilisha msimamo kwenye jambo ambalo na unalijutia kwamba i say ningechua ningesimama kwenye ule msimamo ona nimeenda kushoto nimeenda kulia kina Daniel wangekula kile chakula cha mfalme inawezekana wasinge simama na wewe ulionywa na yako ulionywa na Roho Mtakatifu ulisikia sauti ndani yako lakini haukuisikiliza ukabadilisha msimamo na huo msimamo umekugharimu hebu kimbia hapa mbele kwa haraka nataka twende mbele za Mungu tuombe mbele za Mungu ale hai atusamehe kwa kubadilisha misimamo ya kwake lakini atupe neema ya kutengeneza misimamo mipya katika Roho Mtakatifu nyanyua mikono yako juu sema Bwana Yesu sema Bwana Yesu nimesikia neno lako asubuhi ya leo Nimejua ya kwamba misimamo yangu inaweza kunigharimu asubuhi ya leo ninaomba rehema yako ninaomba toba katika damu ya Yesu pale ambapo ulinipa misimamo ambayo 
ingenisaidia kujenga misingi iliyo imara juu ya maisha yangu lakini sikusimama kwenye ile misimamo uliyoikusudia ninasimama hivi leo kwa moyo wa toba he Mungu ni rehemu he Mungu ni samehe kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu ninaomba rehema yako ninaomba toba kwako samee moyo wangu samee nafsi yangu samee maamuzi yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ile njia iliyosimama ile njia iliyosimama mbele ya maisha yangu ninayoifuata baada ya kubadilisha misimamo yangu na ikaharibu mwelekeo wangu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu adui sikia sitaiendea hiyo njia ya upotevuni sitaiendea hiyo njia ya uharibifu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu endelea kuomba endelea kuomba baba katika jina la Yesu sande kwa ajili ya neno lako la uzima sande kwa ajili ya kufunua e bwana yale ambayo yamefichwa sirini yale ambayo adui alifikiria kwamba hatutayajua na kuyatazama lakini asubuhi ya leo e Mungu wa rehema umeachilia kwetu kwa uweza wa mtakatifu wako ya kwamba e Mungu pamoja na imani tulio nayo lakini imani imejengwa juu ya misingi na hiyo misingi kiharibika imani yetu inaweza ikawa ni bure imani yetu inaweza isitusaidie na ndio maana Paulo akasema ya kwamba imani yetu imejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii imejengwa juu ya hapo e Bwana e Mungu wa rehema hatukuambiwa tuamini mitume hatukuambiwa tuamini manabii tuliambiwa tuzijaribu kila roho tulichoambiwa ni kuzijaribu kila roho lakini mwisho wa yote kile tunachokiamini e Bwana tuna mambo kwa kiasi gani katika kile tunachokiamini ni asubuhi ya leo e Mungu wa rehema ninaomba kwa ajili ya msikilizaji ninaomba kwa ajili ya huyo ambaye yuko kwenye madhabahu yako e Bwana anajua ya kwamba hiko misimamo imemgharimu kwenye maisha yake hiko misimamo imemuondolea e Bwana mwendo imemuondolea kasi yake damu ya muona kondoo ikavunja hiyo misimamo mibaya na kuweka misimamo mizuri kwa ajili ya maisha yake kwa damu ya muona kondoo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninabomoa misimamo bandia misimamo feki iliyoharibu mwelekeo kwa jina la Yesu kwa damu ya mwana kondoo endelea kuomba 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 endelea baba asante kwa ajili ya watoto wako na asante kwa sababu umesema na mioyo yetu saa inafika watoto wako wanapoondoka hapa kwenda makazini na mahali mahali nauliza damu yako ya thamani kama nene mema e bwana washike na mkono wako ulio hodari wabariki njiani na utukufu wako uende pamoja nao jehova mfalme ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka ambazo tunakutolea asubuhi ya leo uzitakase dhabihu na sadaka zetu utubarikie sisi na sadaka yetu e bwana tunapoondoka hapa uso wako uende pamoja nasi tubarikie kuingia na kutoka kwetu tangu sasa na hata milele amen pokeni mbaraka wa bwana bwana mungu akubarikie na kukulinda bwana mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili na bwana mungu akuinulie uso wake na kukupa amani akubarikie mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo katika jina la mungu baba na mwana na roho mtakatifu amen Pigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu na Mungu wa neema akufunike. Uende ukauone mkono wa Bwana. Uwe na siku ya baraka si asubuhi ya leo. Naomba uchukue dhabihu na sadaka yako nzuri unapomtolea Bwana. Dhabihu na sadaka asubuhi ya leo na ukiwa unaomba na kunena kwa sala. Mungu akubariki uwe na siku ya baraka na Mungu awabariki pia praise team mwamba nye imara kwa koni taji ficha maji hayo ya damu ya liyo Tocam 
당신이 원나루에 예임하라 과거니 단지 피자 맞이하여 나다무 열리오 토카우모 은유사피 난다우미 은유사 영신이 맞이하여 나다무 열리오 토카우모 은유사 Finadami, oni fa ya msini majihayo, majihayo ya nadamu yaliyo 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 zokamu oni safi. Thank you. 